ይህ ሰፊ ምህዳር ነው ሰፊ ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊ ምህዳር ነው ሰላምቴ ነይ ስለኝ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተሰናደውና እንተም ይቀርበው ሳምንት አይ ሰፊ ምዳር አሁን ጀምሯል የዛሩ የሰፊ ምዳር መሰናዶ ዋነኛ ትክክለቱን የሚያደርገው እንግዲህ በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ጉዳይ ነው የሚሆነው በርግጥ የፖለቲካ ፓርቲ የ25 የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት ነው እሱም የፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት ለሀገራዊ መድህን የሚል ነው የፖለቲካ ፓርቲው ይሄ እንግዲህ 25 የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደምን ሲሉ አንድ ላይ መጥቶ የሚለውን हिसाब ያነሳን የምን ወያየ ነው የሚሆነው እስከ ውይይቱ ፍጻሜ ያብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲው ጋር ብዛለሁ ለዚህ ረሰ ጉዳይ ደግሞ ይጋብስኳችሁ እንግዶች አሉኝ እንደሌለው ጊዜ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ዩቲዩብ እንገባ ይሆናል አጠገብ የምትመለከቷቸው ልጅ መስፈን ሽፈራው ይባላሉ የፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት ለሀገራዊ መድን የጥምረቱ ዋና ጻሕፊና የቀድሞ ምዕብን ሀገራዊ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ነበሩ ይሄ ፓርቲ በነገራችን ላይ አሁን ተቀይሮ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ንቅናቄ የሚል ስያሜ አግኝቷል ስለሱም ደግሞ ያነሳን ምን ነገር ይሆናል ከሳቸው በመቀጠል የምትመለከቷቸው አቶ ገብሩ በርሄ ይባላሉ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀ መንበርና የዚህ የጥምረቱ ደግሞ የፋይናንስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው እንዲሁም ከኔፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ተሻገር አረጋ ይባላሉ ነፃነትና ሰላም ለኢትዮጵያ ህብረት ሰብሳቢ ናቸው የጥምረቱ ደግሞ የፋይናንስ ኮሚቴ አባል ናቸው እንግዶች የጥሬና ክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልባ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንደተለመደ ሁሉ ከእንግዶች ጋር ወደ ውይይታችን ከመዝለቃችን በፊት ለታላቁ የህዳሴ ግድብ 8100A ላይ አስተዋጽኦ የምናደርግበት ጊዜ ነው የሚሆነው እናንተም በቤታችሁ እንዲ እንድታደርጉ እንደ በዝግጅት ክፍላችን ስም እናበረታ አታለም የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ተመልካቾቻችን እንግዲህ እኔም ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመረው አብራያችሁ እየመቆየ ነው የሚሆነው እስኪ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ኮዲው ጋር በዛው ይሄ ሰፊ ምህዳር ነው እሺ አመሰግናለሁ እንግዶቼ እስቲ እንዲው እንዳጠቃላይ የዚህ የፌደራሊስት ኃይሎች ጥምረት ለሀገራዊ መድህን የሚለውን ቀደም እንግዲህ ኦፍሪካ ርግም ስናወራ እንደነበረው ወደ 25 ፓርቲዎች በዚህ ውስጥ እንዳሉ ይታወቃልና አጠቃላይ ምንድነው አላማው ምን አገናኛችሁ በምን ግራውንድ ተገናኛችሁ የሚለውን ከማንሳታችን በፊት ልጅ መስፈን እርሶ ጋር አለምጣና እርሶ በቀርመው ጊዜ የምዕብን ሀገራዊ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ነበሩ አሁን ደግሞ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ህብረትን የመሩ ነው የሚገኙና ይሄን ስም መቀየር ከሀገራዊ ፓርቲነት ከብሔራዊ ፓርቲነት ወደ ክልላዊ ፓርቲነት የመጡበት መንገድ እንዴት ነው ጥምረቱስ ደግሞ ምንድነው በምን አላማ ተገናኘ የሚለውን እናንሳ በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ ይሄን እንድል ለሰጠን ለኤልቲቪ በጣም እናመሰግናለን ሐሳባችንን በነጻነት ለህزبው ማدرس እንድችል ሚዲያውን በአግባቡ እንድንጠቀምረው ተሰናል መስካናን እናቀርባለን ከዛ በመቀጠል መጀመሪያ የመላው ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ንቅናቄ በሀገር አቀፍ ደረጃ በ1997 ዓ.ም. ግንቦታ 19 ተመስርቶ ላለፉት 15 ዓመታት በርካታ የሆኑ ገንቢ ሆኖ አስተዋጽኦዎችም ሲያበረክት ቆይቷል በፓርቲ ውስጥ በሀገር አቀፍ ደረጃም ውድድር አድርጎ የማይናቀ አስተዋጽኦ አበረክቷል ምንም እንኳን ገጁ ፓርቲ እንደሚታወቀው ያለውን የፓርላማ ወንበር 100 በ100 ያዞ ቢሆንም በነበረው ሂደት ውስጥም የነቀሳ ሳትፎ አድርገን ድምጽ ማግኘት ያልቻልንበት ሁኔታ ያው ህዝቡ የሚያውቀው ነው ከዛ በመቀጠል አሁን የንቅናቄያችን አደረጃጀት ከፌደራል ወደ ክልላዊ የመጣበት ምክንያት አንድ በአይነቱ ለየት ያለና በመላው ኢትዮጵያ እና ያካለለ ሀገራዊ ጥምረት ለመመሰረት እቅድ አለ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ጥምረት አለ ይሄም ጥምረት በሀገር ውስጥ በተለያዩ ክፍሎች የሚገኙ ሀገራዊ ፓርቲዎች በአጠቃላይ ተሰብስበው የሀገራችን እድል ጣፋንታ ሊወስን የሚችልና ወደፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ተሳትፎ በምን መልኩ ማስቀጠል ይቻላል የሚለውን እንቅስቃሴ ኢኒሼቲቭ ነው ሰዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባንድ ነው ተሰብስበው ተምረቱን ከመስራታቸው በፊት ኮንፈረንስ አዘጋጅተው ነበር በዛ ኮንፈረንስ ውስጥ የተለያዩ ሐሳቦች መጡ 
ካንዴም ሁለቴም ኮንፈረንሱ መስረተን ነበር በኮንፈረንሱ ሂደት ውስጥ ኮንፈረንሱ ለተሰብስቦ ለመላየት ብቻ መሆን የለበትም ይሄ ኮንፈረንስ በተሻለ ሁኔታ ተጠናክሮ ወደ ጥምረት ሄዶ ወደፊት ምርጫው ውስጥ መሳተፍ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር አለብን የሚል ሐሳብ ቀረበ ይሄ ሐሳብ ሆን ሆኖ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀገር አቀፍና ክላዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረቱን ለመመስረት ትረት አድርገው በዚህ ሂደት ውስጥ በመላ ሀገሪቱ ውስጥ በፌደራል ደረጃ ያሉ ፓርቲዎች ስላሉ ማኢብን በአዲስ አበባ ደረጃ አካባቢ ብቻ አጥናክሮ በመያዝና ከሎች ጥምረቱ ውስጥ ካሉ ፓርቲዎች ጋር በሀገራዊ መድን ውስጥም ለመግባት እድሉ ስካለው ድረስ እያንዳንዱ ድርሻውን ይዞ በአጠቃላይ ደግሞ በሀገር ደረጃም ስለምንገናኝ እየተጠናከረና ውጤታማ የሆነ አደረጃ ይት ይዞ መቀጠል አስፈላጊ መሆኑ እስላምንበት ለጊዜው ፓርቲውን ከህብረብያ ፓርቲ ወደ ክላይ ፓርቲ ማምጣት አስፈላጊ ሆነ ስለዚህ ፌደራል የሚለውን ወደ ክላ አምጥተን ስሙንም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ንቀናቄ አንን ብለን መሰረተ ይሄ ነው እሺ አመሰግናለሁ አቶ ገብሩ እስቲ ስለ ጥምረቱ ስናነሳ ከስያሜው ማለት ሰው በደም እንይረዳው ይሄ የፌደራሊስቶች ኃይል የሚለው ምንድነው የፌደራሊስት ኃይል የሚለው ሲደርሳችሁና አንተ ምሪአክት ታርጉበታላችሁ እዚህ ጥያቄ ወይል እኔም አመሰግናለሁ እንደዚህ እድሉ ማግኔታችን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት በ1967 አመተ ምህረት የተመሰረተ ሆኖ በአገራችን ሰፊ ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የቆየ ድርጅት ነው በወታደራዊ እንቅስቃሴውም የኢትዮጵያ ህዝብ በስፋት የሚያውቀው ድርጅት ነው ማለት በወቅቱ በነበረው ወታደራዊ መንግስት ከፍተኛ ጦርነት ያካሄደ ነገዛሪ አዲስ አበባ የገባው ተብሎ ሲተበቀ የነበረ የፖለቲካ ፓርቲ ነው ዞሮ ዞሮ በለሱ አልቀናውምና ሌሎች እንግዲህ የተሻለ እንቅስቃሴ የፈጠሩ ፓርቲዎች በለሱ ቀንቷቸው ለርግ ነው ያልተልቁ መንግስት ለመገርሰስ በቅቷል ሲጊያሜው ከሲጊያሜው ስንነሳ ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ክብረት ህብረ ብሄራዊ ነው ህብረት ነው የሚለው ህብረ ብሄራዊ ፓርቲ ነው ህብረ ህብረ ብሄራዊ እንቅስቃሴ ደግሞ ህብረ ብሄራዊ የሆነ የፌደራሊስት ሲስተምን በሀገራችን ምርመራ አለበት ይላል እንግዲህ እንደምናውቀው ሀገራችን ሰፊ ፖለቲካዊ ጥያቄዎች አሏቸው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ለሕቃ ብዙዎች ናቸው ቆድሮ ጀምሮ ከአምሳዎቹ ጀምሮ የነበረ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴም ይሄን ነው የሚያሳየን ምክንያቱም በየፊ ነው የተለያዩ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ነበሩ የመብት ጥያቄዎች ነበሩ የቋንቋ ጥያቄዎች ነበሩ የባህል ቋንቋ ጥያቄዎች ነበሩ እነዚህ መልስ እናገኛለን በሚሉ በሐምሳዎቹ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ምርት ቤቶች የተካሄዱ ሰፊ ሰልፎችም ያው ደርግ ነው እንትል ያላቸውና መልስ ሰጣለ በሚለው መሰጭ ሆነ የተገኘው ደርግ ነው እንግዲህ በወቅቱ ታጥቆ የነበረ የተዘጋጀና የኢትዮጵያ ህዝብ መልስ ወይም ደግሞ አዳኝ የሚሆነ የፖለቲካ ፓርቲ ግን በወቅቱ ስላል ነበር ሁሉም ወደ ወደ ይጫካው ነው ሄደ ወደ ይጫካው ሲገባ ደግሞ የራስ የሆነ ሲስተማቲካሊ ወይም ደግሞ ሀገራዊ ራይና ሲስተም ይዘው ነው ሄደው ማለት ነው ከዚህ በመነሳት ኢድ በብዙ አካባቢዎች የተነሱ ጥያቄዎች ወይም ጥያቄዎች የሚመለሳቸው ማህበረሰብ ነው ስለዚህ የብሄርና ብሄረሰቦች መብትን መከበር አለበት በማህበረሰው የተባበረ ሀገር መቆም አለበት ህብረት ሀገራችን የግድ ወሳይ ነው የሚል የተነሳ ስለሆነ አሁን የፌደራሊስት ኃይሎች ለሀገራዊ መድን አባል እንዲሆን አስገብቶታል ምክንያቱም የራሱ ራእይና ሙኝት የነበረ ነው ፍላጎትም የነበረ ነው ማንኛችንም እንደ ወረቀት የምንቀደውና የምንሰፋው የኢትዮጵያ ጂኦግራፊካሊ ቦታ ሳይኖር በማህበረሰውና በህብረተሰው ፍላጎት እውን ይሆነች ኢትዮጵያና ፌደራሊስት ስርዓት በሀገራችን ሞነር አለበት የሚል ምኞቱም ስለነበረ አሁን በሀገራችን ያለው የፌደራል ሲስተም የተለያየ እንኮነች ቢኖርትም ይሄ እንከን በውይይትና በማህበረሰው ወሳኝነት እውን መሆን አለበት መረጋጋት አለበት የሚል ትግልም ስለነበረው ሐሳብም ስለነበረው ከመሰል አመልካከት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄ ፌደራል ሲስተም ሆን እንዲሆን ለመታገል ጀመረናል ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ የተነሳው እንግዲህ አመሰግናለን 
ከዚህ ከፕሮግራማችን እና ከፓርቲያችን سنነሳ ድርጅታችን ለሁለት አመት በዚህ አገራችን ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ያለው ፖለቲካ ፓርቲ ነው ከስሙ سنነሳ ንጻነትና ሰላም ለኢትዮጵያ ህብረት ፓርቲ ኔ ለሰላም በሚለው ስም ነው ምንንቀሳቀሰው ይሄ ፖለቲካ ፓርቲ ከተቃቋመ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል በተለይ ደግሞ በወጣቶችን በማደራጀት ወጣቶች ላይ ብዙ ስራ ሰርቷል ከስማችንም እንደምንነሳው ንጻነትና ሰላም ለኢትዮጵያ ህብረት ለኢትዮጵያ ሰላማዊ መንገድ የሚያጠናክርና ለህزبው በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ ፖለቲካ ፓርቲ ነው ህزبው በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ባለበት የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይ በአግራችን ውስጥ ያለው ችግሮች ውስንቅጡ በጠፋበት ሰዓት እኛ ወጣቶች የራሳችን አስተዋጽኦ ብናበረክት ተወሰነ ያህል የዚችን ሀገር ለማስተካከል እንችላለን በሚል ግምት ዋና አላማችንም ደግሞ ሰላም በመድራችን እንዲሰፍን አድርገን ነው ምንንቀሳቀሰው ሰላም በሰላማዊ መንገድ እንድንንቀሳቀስ ነው ሌላው ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያ ፌደራል ኃይሎች ለሀገራዊ መድን በሚል ውስጥ ላንድ አራት እና አምስት ወራቶች ውስጥ እዛው ውስጥ ገብተን እየተንቀሳቀስ ነው ይሄ ስብስብ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣና ብዙ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እየሰበሰበ ለዚች ሀገር ምን ቀጣ ይሁን የታማደረ አለብን ከባለፈው ስተቶቻችንስ ምን መማር አለብን በሚለው ዙሪያ ካሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመሰባሰብ እየተነጋገረ ነው አማራሮቻችንም ይሄንን ከቅጡ በደንብ አይቶ አዋጪ በመሆኑ በአሳቡም ከነኚ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ በመሰባሰብ እዛ ውስጥ ተካተን የራሳችን አስተዋጽኦ ያበረከተና ያለ ነው ስብስቡም በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣ ነው በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ እና ለወደ ፊትም ደግሞ በዚህ ይከተላል ብዬ አስባለሁ። እሺ አመስ ግን አለው ልጅምስ ፍነርሶ ጋር እንጣና አሁን እንግዲህ ወደ 25 የፖለቲካ ፓርቲ በዚህ ስብስብ ውስጥ አለ በመንገል ላይ ያሉም ደግሞ እንዳሉ ተገልጿልና ምንድነው ግን ማለት መሰረት የሆናችሁ በጋራ አንድ ተመጡ መሰረት የሆናችሁ ለምሳሌ የፌደራሊስት ኃይሎች የሚለው ኤንኤንሲ ገባኝ በፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳቡን የሚቀበል ነው አይደለ? ፌደራሊዝም እንደ ደግሞ ሌላውን እንተውና እዚያ ሀገር ላይ አጨቃጨቅ ይሆን ያለውን ለሁለት ክፍልን ስናየው አሁን ኢትዮጵያ ያለው ፌደራሊዝም በብሔር ላይ ተመሰረተ ነው የሚል ሐሳብ አለ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ማለት ነው በርግጥ አንድ አንድ ቦታ ባውንደሪን መሰረት ያደረገ እንዳለ ይታወቃል ግን ትልቁ በትልቁ ሲታይ የብሔር ፌደራሊዝም ነው ይሄ በየር ፌደራሊዝም ደግሞ ላለፉት አመታቶች ውጤታ ማልነበረን ብሎ ቅሬታ የሚያነሱ ሰዎች አሉ ሌሎኞች የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ በጋራ በወንዝ በሸንተረሩ ላይ መሰረት ማድረግ አለበት በብሔር መሆኑ ለልቂት መነሻ ነው የሚሆነው የሚል አጋጭ ሐሳቦች ይነሳሉ በነዚህ ሁለት ነገሮች እዚ ስምምነት ፍርሞ ከናንተ ጋር የሚንቀሳቀሱት 25ቱ በየትኛው የፌደራሊዝም እንቅስቃሴ ላይ ነው የተስማማችሁት ልዩነት የላችሁም ወይ በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ የፌደራሊስት ኃይሎች በአጠቃላይ የራሳቸው ፕሮግራም የተለያየ ነው የሊበራል ዲሞክራሲ የሚያራምዱሉ አብይታ ዲሞክራሲ የሚያራምዱሉ ሌላም ሶሻል ዲሞክራሲ የሚያራምዱሉ አሁን ዋናው ምንድነው የመጀመሪያው ሐሳባችን አገርን ማዳን ነው አገርን ለማዳን በአጠቃላይ በፌደራል ስርዓቱ ሁሉም ፓርቲ ያምናል ባወቃቀር ደረጃ ግማሹ በቋንቋ ላይ ተመሰረተ በዝር ላይ ተመሰረተ ግማሹ ደግሞ በአደረጃይት በ በመልካም ዝራብ ያቀማምጥ ላይ የተመሰረተ ይሄ ያለ ነው ይሄ ብቻም ሳይሆን ፕሮግራማችንም የተለያየ ነው ነገር ግን ሁላችንም ሊያስማማ የሚችል ሚኒማም ፕሮግራም አዘጋጅተናል ማኒፌስቶ ያ በአንደኛ ህገ መንግስቱን በማክበር አንድ ይሆንበት ምክንያት ህገ መንግስቱን በማክበር ሊሻሻሉ የሚገቡ ነጥቦች ካሉ እንዲሻሻሉ ለማድረግ ሁለተኛ ፌደራሊስት አደረጃጀት መቀጠል እንዳለበት የበየ በረሰቦች መብት ከዚህ ቀደም እየሰጠው ባለው ሳይጨፈልክ ባለው መቀጠል እንዲችል እያንዳንዱ ዜጋ በሄር በቋንቋው እንዲማር በቋንቋው እንዲናገር ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ከዚህ ቀደም በዚህ ስርዓት ውስጥ የተገኙ መብቶች ቀጣይነት እንዶራቸውና ሊሻሻሉ የሚገባቸው ነገሮች ተሻሽለው አስፈላጊ በሚሆኑበት ሰዓት ፓርቲው ውጤታ መሆኑ ሲገኝ ማኒፌስቶውን መቀየር የሚቻልበት ሁኔታ አለ ነገር ግን በዋነኛነት አሁን እኛን ያገናኘንና አንድ ያደረገን አንደኛ ገ መንግስቱ እየተሸረሸረ ነው ይሄን ማስተበቅ ነው ሁለተኛ የፌደራሊስት ስርዓቱ እንዲቀጥል ማድረግ ነው ሶስተኛ በሀገራችን ጉዳይ ላይ በሰላማም ጉዳይ አንድ በመሆን በመርጫውም ጉዳይ ቢሆን በአንድ ፕሮግራም በአንድ ምርጫ መልክት በአንድ ሆነን በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አፋር ቢንሻንጉል ማራሪ ድሬዶ አዲስ አበባ 
ደቡብ አማራ ኦሮሞ ያንዳንዱ ክልል ውስጥ ያሉ አባሎች አሉ። እነዚህ በአንድነት ሆኖ በዚህ በሚኒማም ፕሮግራም ወደ ውድድር ለመግባት ምንድንችል ነው? ዞሮ ዞሮ ቀድሞ የነበረን ልዩነትም የሚፈታበት አግባብ ስላለ በክብ ጠረጴዛ ውይይት አድርገን ልንፈታ የምችልበት መንገድ ይኖራል። ነገር ግን አሁን ዋንው አንኳሩ ምንድነው ህገ መንግስት መከበር አለበት የፌደራል ስላሱ መቀጠል አለበት ከዚህ ቀደም የተገኙ ድሎች በአጠቃላይ ቀጣይነት ሊኖራቸው ይገባል አንድ ወጥ የሆነ አስተዳደር ለኢትዮጵያ አይልጠቀምም ከዚህ ቀደምም ታይቷል አዳዊ የሆነ አስተሳሰብና አስተዳደር ጠቀሜታ ስለሌለው ክልሎች ራሳቸው ምራስተው ማስተዳደር ይችላል አሁንም ያ መቀጠል አለበት ነው ምናልባት አዳይ አሁን ፌደራል እንግዲህ አንድ የመንግስት ስርዓት ነው ፌደራሊዝም የሚለው ነገር ከተነሳ የጎንዮሽ ደግሞ አዳይነት ይነሳል አይደል ያ አዳይነት ስጋት አላሁን በእናንተ ገምገም አዎ አሁንም በትክባር እየታየ ነው ከአንድ ምንጭ ለምሳሌ አሁን ብልጽግና መስጠት እንችላለን ቅንጫፍ መስሪያ ቤቶች በየክሉ እየከፈቱ ነው ያሉት ከዋናው ከመንጩ የሚፈስ ተዛዝ መቀበልና ተዝባራ የማርክ ማስፈጸም ማለት ነው አሁን ያለው ግን አድርጃየት ይሄድግ በነበረ ጊዜ ነበር አድርጃየት ሰዎች ቢኖሩበት ክሎች ራሳቸው ነው መብታላቸው ራሳቸው በራሳቸው እስከ መገንጠል ነው እንደሚሉ እኩ አሁን ያ አውቶማቲካሊ ተቀይሩ በሌላ አይነት መልክ ነው ያለው እንደውም በካርስታችን እንዳንወጣ እንጂ ይሄድግ ኢትዮጵያ ህዝብ ድምሰጥ ፓርላማ ገብቷል ግን አሁን ብልጽግና የሚባል ፓርቲ መጥቷል ይሄድግ ፈርሷል አሁን የተመረጠው ወገን ያው ባየር ላይ እንዳለና ያልተመረጠው ወገን መንግስት ሆኖ ስልጣን ላይ እንደሆነም እየታየ ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምስክልቅል የሆኑ ችግሮችን እንዳይፈጠሩና ወደ ትረምስ ሄደን በመርጫው ውስጥም ችግር እንዳይመጣ ኮዲው ተሰባስበ መሐከር አለብን ብለው ኢኒሼቲቭውን ይወልዱ ይወሰዱ የፓርቲ አማራሮች ህዋትን ጨምሮ ማለት ነው አማራሮች ኮንፈረንስ አካሄዱ ህዝባዊ ውይይት ተደረገ ምሁራን አባቶች ሽማግሌዎች ወጣቶች ሴቶች ወንዶችና እነዚህ ቀሮ ፋን ነው ተባሉት በአጠቃላይ ካንዴም ሁለቴም በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ተደረገ የዛው ይት ውጤት ነው አሁን ወደ ጥምረቱ ሄደው እሺ ምናልባት ልጅ መስፈን ዞሮ ሲደርሰን አንድ አንድ እናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኛል ተብሎ ወል እንግዲህ የፌደራሊስት አህሎች ሁሉም ወገኖች ያሰባሰበ ማከል ነው ብለን ነው ሰድ እንችላለን ትልቁ የሀገራችን ችግር የነበረ የሐሳብ የበላይነትን አለመቀበልና በዛ ጉዞ አለመመስረት ነው የነበረ ለምሳሌ የብሔር ጠያቂዎች አሉ ከናንተ ጋር አዎ አሉ የብሔር ወይም ጠባ አመልካከት አላችሁና እዚ ስብስብ ጋር አትገውም ብሎ ማባረር ነው የሚሻለው ወይስ ከነ ጉድፋቸው ሰብስበው አምጥተ ሀገራዊ ራይ እንዲላበሱ ማድረግ ወደሚለው ነው ምን ይሄዱ እኛ አሁን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ትግል መነሻው ራሱ መልሳላ ገኛም ነው ምን ነው መነሻው ራሱ መነሻው ምን ነበር የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ነበር የበብ ጥያቄ ብያለው ቀድም አብራርቻለሁ የዲሞክራሲ ጥያቄዎች ብያቻለሁ ባህልና ቋንቋ የማሳደግም ብለናል እነዚህ ሁሉ ተጀመሩ እንጂ ዳራ አልደረሱ ምክንያቱም ማህበረሰው ያሳተፈ እንቅስቃሴ አልነበረም እስካሁን ድረስ ኢቭን ይሐዲክ ሲመራው የነበረ መንግስትም ለማህበረሰው ጥያቄ መልስ የሚያገኝ የሚገኝበት መንገድ አልዘረጋም ነበር የራስ የሆነ ፖሊሲና ፕሮግራም ብቻ ነበር ሲተገብር የነበረው ስለዚህ በየትኛው ማካዊ አሁንም ቢሆን የመብት ጥያቄዎች አሉ ነዛ የመብት ጥያቄዎች የግድኛ ማቀፍ አለብን ምክንያቱም መልስ ማግኘት አለበት ብለን ስለምና ምን ነው መልስ የግድ ማግኘት አለበት የኢትዮጵያ ፌደራሊስት ኃይሎች ዋና የሚያገናኘን አንኳር ጥያቄ ሀገራችን በየትኛው ሲስተም ሲስተማቲካሊ መተራደር አለበት የሚለው በፌደራሊስት የሚለው ተማምነናል ኦሬዲ ከዛ በኋላ የየራሳችን ፕሮግራምና ደም ባለ ግን አንድ ትልቁና ያሳሰረን ደግሞ የህዝብን እንቀበላለን ብለናል የህዝብ ውሳኔ እንቀበላለን ብለናል ስለዚህ 25 አይደለም አሁን መጀመሪያ እንደው አምሳምና ምን ነው የፈረም ነው የኢትዮጵያ ብራውን ብቻ ብር ሪራስ የሆነ ፕሮሰጀር ስላለው እነዚህ 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 ያ ችግር ስላለባቸው አይሆንም በሚል አጣርቶ የሰጠን ነው እኛ የተፈራረም ነው ስለዚህ እነሱ ማማልተው የመጡ ለምሳሌ እሱ ወንድሜ አላም ወላም ተብለው ቀርተው ነበር ግን ኢሚዲየትሊ መንገድ ላይ ስለነበሩ አማልተው አሁን ከኛ ጋር ፈርመዋል ማለት ነው ልክ በዚህ አይነት ኬዝ ብዙዎች አሉ ኦልሞስት ወደ 60 ሆነ አለን ማለት ነው ይሄ 60 ካሁን በፊት የተፋጨ ነበር የሚሄደው ወርሰራሱ 
مدرك لايم يتواجع نبرة ميرو بحساب مالتين. أهون السنو يسكر ميالمينيا يتقبل ميالن. أما لك أكثر هالشين سرزن على ما يتعلم. لمسألة يتبع ديمقراطية كورة إيد. أنا من مراو بارتي. لسفير يتبع هذه القمنو. بمن دبيت إني وقت أجا أنا وجني يتبع هذه إياك إمتى إياك ودم يلا وصل سن ما تاجن ودم هفرة سووه ميوردو. يوم هفرة سو وسان النبيين قبل الله نعلو. سلام نا ديمقراطية بهاجر أسفنا الله. نقدر كن يوم هفرة سو فلاجت إنه يوم هفرة سو يراسي هو ناقت أجا. من قد صرت اللي تبى أمي وجاتي هنا يملو يهزو سنة من قبل على إنه تلقى سيستم عشان هنا وين يا تبى ديمقراطية كبرى مثلا يتبى عند النت يمين يمين يملو سو يشلو أو يتبى عند النت كوب بمحور سو في اللاجوت إنه ميجنا بق إني تسمع سلفة تركولة هذا اللي يتبى عند النت يتبى يتبى هذا مك مكوا على اللبت إني من قدر إنه وهي بارتي من قدر إنه ماسكة كلي على اللبت أنت كأنه أنت تكون أنت أشرنا أنت رمود رجيم نسائل هلم بهلم نکان کوی مساد بذ سلامتی دموکراسی و پولیسی به هر چه نون کادر رجه یه تیپی اند نتی فترال میکنه تی یه حزب حزب گنی یه نتیت آن کریم تال یه حزب حزب فلگوتی یه تو هدن نه یه کوبلشو یه تو آن کریم تال که زب حالا که بیته وارد قراره بیته میلوی متال لامسالی که که کلیلی وارد یه تیپی هر گری یه میلو یه مهوار سو فلگوتی متال ایه نبریات او یه تیپی از سیل نو ارسال راستی اون دیوای گان یاد رگو یاد رگو یه نبرد ما گیس لذی اسو سر زن تلاش نکنیم دم عتفتن لذی چه اکر سلام نادی مکراسی مسفن آل بته میلو یه تپه فدرالیست های لج لحجرای مدن لحجرای مدن نیم مالش ناآور یه تپه ایه تو بته تن اچی نچی میلو بزوجش ناتو نگر گن یه تپه امتد مه امتد مه هنانو مه دم مه به تکوار مسایی تالب بنو هلا هجرا مرينيا متعلونا بزي مالكو بيتايت أورنو مكنياتهم لك كنا هولم ياك أفنو يبيهرت ياك يوشي متأيقو علو أو غير تبي أن ناتشو تبي أن نتاشو على سرزو نجينا تلاعلني من أقوى من لاتشو نزيد مو ما هكرا منا توهادو كنيا جا عندي تي تبي أن مسرت الدلو بتعم كلا لي مسألة نالو شو مسألة نالو يا هو إيه سب سب عند متوقعه سرعتون آن یه فرآیند لانو آداوی لیمت آن وی یاسی گسر الله چون وی لامبلو نگر بته کل سر الله نم مکنن تو میت سر الله هم گزو یعنی نسلمیم ملاک کتنام این دیت ناو اندان دو چو اند میاسی بود یه یان دکو آنکو آیه بلای نت وینم دومو یه یان دبودی نیه بلای نتین لمار گفت یه میته گو بزوج چند الله بگارو یه یه نیه لان سلزی هی یه فدرالیست های لودامو یانن لمه مکت چه اگر یه بزو بهر بهر سبوش سب سب یه بزو ایمان توش سب سب یه لب بات هگر نات بعضی هنیتا وست این دیت رو یاند سب سب یاند بودن یه بلای نت لمه مارگاگت این میکرو اندان رو چو به مال کامر را کامامت اکاله لند نول اندان رو چو دمو آی بکن کوا لذیش می در یه کسمانیا بهر بهر سبوش بلای یالو یه یه راست چه در شرلا چه لذیش بدر لیم آلت نه نه بکوان کوچه اون دی مارو با وایلا چه اون دی کبرو وایلا چه اون دیاری کلا چه او یه نن یه یه فدرالیست هایلوش سب سب یه نن ترگی تادرگونو یه بیر بیر سوبون تکم لام است ابگ یانن دم مل لام مکت آون آن دی مثالی لام تگسی چالان با رواندا نا برندی لایه لو یه گوسا گیچت نه نبرو یه زیاد گرچند دمو یه بیر نه لو این این ات امروز ات اکسو اینجان لما بالات هاگر اچ لیت بترنو یه زه هاگر لیلانو یه نه هاگر دامو تی اگه لیلانو بندیت اگه باونو لین ملی سو یم منچلو اندیت هدرگنو لین ات ات مو یم منچلو یانن یه گوساون گیچتن ازیگا کبیرگارا آم مسات رو آم مساسلو بک این نانت چه هاگر لیت فرسنو بلونم میسلود ایدرل لذی چاقری یه میته که ما هت میم ملک کتوات پلیتکا پارتیو چنن آمار روش لذی چاقری تاک مال یم ملو یم ملون حساب بهتر پیزا آم تو تو بیوی ایو ملکام نگر ایوانال انجی. که اشیمنال باد است اتو تشاقر یه رسو مهبرای مسیر تو دیت نو. یا وینی مهبرای مس به اورمیکل نیمت آوتین 
ፓርቲውት ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው በስፋት የሚንቀሳቀሰው ማጆሪቲ ወሰደው እንደዛ ነው ግን አገር አቀፈናል እሺ መልካም አሁን ያዳይነት የሚል ነገር ተነስተዋል ምናልባት ቀደም ልጅ መስፈንም አንስተውታልና እሳቸውም ሼር ስለሚያደርጉት ይሄን ጥያቄ ላንሳና በተባጠራርጉ ይነግሩኛል የአዳይነት መገለጫዎቹ ምንድናቸው አሁን ያያየን አለን የምትሉት መገለጫው ምንድነው መገለጫው እንግዲህ አንደኛ ያንድ ስብስብ የበላይነት የፌደራሉን ስልጣን በአንድ ቋንቋ ብቻ እንድትመራ የሚፈልጉ ቡድኖች ስላሉ ነው በጋዱ ያያየን ስለሆነ ነውና አንድ ቋንቋ ያንድ ቋንቋ የበላይነት እንድረጋገጥ ምን አይነት ቋንቋ ለምሳሌ ለምሳሌ እንግዲህ አሁን ይሄንን ስናነሳ ያው በዚህ በኦሮሚያ ክልል ኦሮሞች የሚያነሱት ጥያቄዎቻቸው የፌደራል ቋንቋ ይሆነልን ነው የሚሉት ይሄ ግን መንግስት በራሱ እናደርጋለን ብሎ ነው እንጂ እንደኛ እይታ የፌክ ነው እስካሁን ስራ ላይ ብሎ ኦሮሚኛውም ሆነ ሆነ ሶማሊኛውም ሆነ ያፋሩም ሆነ የፌደራል ቋንቋ ሆኖ እየተሰራበት መሆኑን አላየንም አንዳንዶቹ ደሞ ያንን ሲከራከሩ አይደለም ይሄንን ነገር አታንሱት አሁን አትንኩት አሁን መነካት የለበትም በማርኛው ብቻ የፌደራል ቋንቋ ይዞ ሄደና በዛቤ ዲሻላል ከስርስሩ የሚሄዱበት ይሄ ስላለ ነው አሃዳዊነቱን እሺ አመሰግናለሁ አቶ ተሻገር ምንድነው አሁን ቀጣይ ጥያቄ ለማድረግ የሚሄኘውን ሐሳብ ቀደም እንግዲህ እርሶም ሲያነሱልኝ እንደነበረው ብልጽግና ፓርቲ አዳይነት ምስል ይዞ መጥቷል የሚል ነገር አንሰታችኋልና ሳቾ ደግሞ እንደ መገለጫ ያነሱት ምንድነው የቋንቋን ጉዳይ ነው ቋንቋ የበርካታ ቤር ቤር ሰዎች ጥያቄ ያላቸዋሉ የኦሮሚያን ብቻ ሳይሆን የሁሉንም አንስቶ ምናልባት የጠየቁ በፊልፊት ይወጣ ጥያቄ የማይመስለውንም ሁሉ ወደ አራት ቋንቋ ይዞ መጥቶ ይሄኛውን ሀገራዊ ቋንቋ ማድረግ አለብን ብሎ ረጅም ርቀት ይዶል ይሄ መገለጫ ሊሆን ይችላል ወይ ለአዳዊነት በመሰረቱ አሃዳዊ ማለት አንድ ወጥ ማለት ነው አሁን በዚህ በፌደራሊስት ስርዓት ውስጥ ላለፉት አመታት የነበረው አድርጃ ሊስት ምንድነው ፌደራል መንግስት ራሱ መዋቀር አለው ክሎቹ ምራሳቸው መዋቀርና የስልጣን ገደብ አላቸው በክሎች ስልጣን ገደቡ ፌደራል መንግስት አይገባ ራሳቸው ምራሳቸው ያስተዳድራሉ በጀት ቀመር ይኖራቸዋል የክሎች ቀመር አለ ይሾማሉ ይሽራሉ ይመብታቸው ከልክ አልፎ እስከ መገንጠል ነው የሚለው አወጁ ስለዚህ ሁሉም ክልል የራሱ የሆነ መንግስት አለው የክልል መንግስት ነው የሚለው አሁን ግን ምንጩ አንድ ፌደራል በፌደራል ደረጃ ሆኖ ቅርንጫፍ መስራ ቅርንጫፍ ነው ልክ በንጉሱ ጊዜ እንደነበረው ክፍለ ሀገር ጠቅላይ ግዛት ይባል እንደነበረው ቀጥታ ታሪክ እናሱ በቅርንጫፍ ደረጃ ነው ስልጣን የሚወርደው ከማዕከል ነው ከራስ ነው ቤተ መንግስት ነው ስለዚህ ክልሎች ምን ያገኘ ምን ያጣሉ አሁን ራሳቸው በራሳቸው የመወሰን የማስተዳደር በበጀት የመጠቀም ማንኛቸውንም ስልጣን ምን ከምንጩ ከዋን ነው ምንጭ ነው የሚያገኙት አንድ ወጥ ነው ምን አልባት ትረድተኛ ይሄኛው ሰፋ አርገው እንዲቀጥሉበት አንድ ነገር ላንሳ አሁን እርሶ እንዳሉት በክልልና በፌደራል መንግስቱ መካከል መስመር አለ የተሰመረ መስመር አለ መስመሩ የሚመነጨው ከገ መንግስቱ ነው ለምሳሌ ለክልሎች የተሰጠ መብት አለ ለፌደራል መንግስት የተሰጠ መብት አለ ክልሎችም ማያንቀሳቀሱት ፌደራል መንግስቱ ገብቶ የሚሰራበት አለ ፌደራል መንግስቱ ደግሞ ክልሉ ውስጥ ገብቶ ማይንቀሳ ማይነካው ነገር አለ ይሄ የተጠበቀ ነው አሁን የ ምድር የብልጽግና የሚባለውን ፓርቲ ሲያነሱልኝ ያነሱ ያሉት የፓርቲውን አደረጃጀት ነው አይደለም የመንግስት ላይ ለምሳሌ ክልል እንደተጠበቀ ነው ያለው የፓርቲንና የመንግስትን አደረጃጀት አንዳድርጎ ከማሰበ የሚመንጫ ይሆነው ወይ ይሄ ነገር በመሰረቱ ከዚህ ቀደም የነበረው አደረጃጀት ይተደበላልቀ ነበር ሲቪል ሰራቫንትና ፖለቲካ ሹመኛ የለይም ነበር አንድ ነው አንድ ወጣ ነው አንድ የፓርቲ አመራር ሲፈልግ የፓርቲው ስራ ይሰራል ሲፈልግም የመንግስቱ ስራ ይሰራል አንድ ነበር ይሄ ወደ ፊትኛ ከመንተገልበት አንዱ ነው ምን ላይ ታለበት ነው የምንለው አሁን ግን ንጥቡ ምንድነው የክልል መንግስታት መንግስታቸው ያዛሉ በስልጣናቸው በበጀታቸው ያዛሉ ለሚሻ ሚሊሻ ያቋቁማሉ ልጅ ጥሩ ያቋቁማሉ ይሄ ክልል ስልጣን እኮ ነው አሁን በሚመጣውም የብልጽግና ፓርቲ ወይም ደግሞ አሁን በሉ አወቃቀር እንደዚህ ነገር አይኖርም ይellem በምንድን ነው አሁን እኔ ኮሱን ያልገባኝ በምንድን ነው ዓለምን ኖሮ የታወቀው ነው ብልጽግና ኦሬዲ መንግስት ነው ካሁኑ መዋቀር ዘርግተዋል መንግስት እኮ ነው ብልጽግና ሁን መንግስት ላይ ብሎኮ ስልጣን ይዟል አሁን ያለስ ውርሽ ያለ ብሎ ያድግን ስልጣን ይዟል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ያቋቋሙን ያሉት አሁን 
አሁን በቅርቡ እንዶ የትግራይ ክልል የብል ትግና ጽፈት ቤት አላፊ የሚል ትላንት እና ከተላንት ሰምቻለሁ ይሄ ልክ ነው እንደ ብሏል አዎ ስለዚህ የምን ነው የዚህ ተጠሪ ነው የፌደራል መንግስት ተጠሪዎች ናቸው ምናልባት ልጅ መስፈን እስቲ አንድ ነገር ላንሳና ወደ ሳቸው ልልፍ አንድ ግልጽ ያለውንልኝ हिसाब አለ አሁን ፓርቲ አሃዳይ መስላል መስለ ሌላ ጉዳይ ነው መንግስት ሲሆን ግን አሃዳይ ከሆነ ስተት ነው በጣም መንግስት ሲሆን ማለት ነው አሁን ይሄ ወይ ይሃዲግ ከዚህ ቀደም የነበረው ይሃዲግ ወይንም አሁን ያለው በልጽግና ይሄ ሄድ ያለበት በፌደራሊዝም ስርዓተ መንግስት ነው በፌደራሊዝም ስርዓተ መንግስት ነው ኦሮሚያ ላይ ኦሮሚያ በራሱ ጉዳይ ይመለከተኛል ብሎ የሚመለከተው ጥግ ድረስ ይሄዳል ትግራይ ክልል ላይ በሚመለከተው ጥግ ድረስ ይሄዳል ሁሉም ክልሎች ላይ ተመሳሳይ ነገር አለ ነገር ግን ለምሳሌ አሁን ልዩ ኃይል ወዘተ ሚሉት ነገሮች በነገራችን የልዩ ኃይል እርሶም እንደምሳሌ እንዳነሱት ነው ማሰበው እንጂ ዋነኛ ነገር ይሆናል ብያል አስበም ለዚህ ለውይይታችን ምሳሌ ነው እሱም እስከምን ድረስ ነው ለክልል ለክልል መንግስት የተፈቀደው እስከምን ድረስ ነው ልዩ ኃይል የሚባለው ምን ያህል መሳሪያ መታጠቅ አለበት የሚለው በዝርዝር መቀመጥ ያለበት ጉዳይ ነው ምክክር እንደ ሀገር ይፈልጋል አሁን ሁሉ ይያለነ ያለው የብልጽግና የሚባለው በራሱ አسرار እንደ ፓርቲ የትግራይ ክልል ጽፈት ቤት ያማራ ክልል ጽፈት ቤት ይያለ ቢያደራጅ የسرዓተ መንግስቱን ካልነካ ምንድነው ችግሩ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ፓርቲ ሲያሸንፍ መንግስት ይሆናል ያለውን ፕሮግራም ያለውን ፕላን እቅድ ወደ ምን ይቀይራል ወደ መንግስቱ አስተዳደር ይቀይራል ተግባራ ያድርገዋል ይሄ ደግሞ ሲያድርግ ነበር ይሄን ነው ብልጽግና ማሁን ያደረገ ያለው እንደ ገዢ ነው ኮም ብልጽግና ገዢ ፓርቲ ነው ስለዚህ ፓርቲው መዋቀሩን እየዘረጋ ነው ደምስሶ የፌደራል ምስራትን ደምስሶ ቀጥታ ከቤተ መንግስት ስልጣን ለሶማሌ ክልል ቀጥታ ከቤተ ከትግራይ ክልል በስተቀር በሙሉ ያሉትን ምረሰ መስታሪዎች መቀይሯቸዋል ለምሳሌ ያ በነበረው አስተራር ቢሆን ኖሮ የክልሉ ምክር ቤት ነው ይሄን ሁሉ የሚያድርገው የሚሾመው የሚሽረው የዳኛ ሁሉ የሚሾሙ የክልል ምክር ቤት ነው ስለዚህ ያ የነበረው መዋቅር በፌደራል ስራት የነበረ መዋቅር ነው ፓርቲ ሲያሸንፍ መንግስት ይሆናል መንግስቱ ሆኖ ቀደም ሲል እኛ ምን እንደቃወመው የፖለቲካ ሹመኛና ሲቪል ሰርቫን አልተለየም ነበር መለየት አለበት ሌላ ጉዳይ ነው አሰራር ላይ የፓርቲ ስራ ፓርቲ ስራ የመንግስት ስራ መንግስት ስራ የሚለው የኛ ጥያቄ ነው ነገር ግን አሁን ብልጽግና መንግስት ነው እንደሱ አባባል እኛ ባንቀበልም መንግስቱ ሆኖ የመንግስቱ መዋቅር እየዘረጋ ነው ጽፈት ቤት ሲያቋቁም የፓርቲ ብቻ አይደለም እኮ የሚያቋቁሙ አሁን ያ ጽፈት ቤት የመንግስቱ ስራ እኮ ተክቶ እየሰራ ነው ያለው ስለዚህ ፌደራላዊ አደረጃጀቱን ጥሷል ህገ መንግስቱን ጥሷል የክልል መብትን ጥሷል ለምን አሁን ኮርሶ እንዳነሱልኝም አኮ እንደዚህ አይደለ እንደሚሆነው ለምሳሌ ሲ በኦሮሚያ ምሳሌ ብንወስድ ማለት ነው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አለ አሁን አሎ የቀደመው ደሞ የኦሆዴድ አለ መንግስት ነው የኦሆዴድ ጽፈት ቤት አለ የኦሆዴድ ጽፈት ቤትና የኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት ጽፈት ቤት ሁለቱ አንድ ነው እንዴ አይደለም መለየት አለበት አይደል ስለዚህ መለየት አለበት ብለን ምን እናጋገር እኮ ከሆነ ብልጽግና ላይ ሲሆን ለምን እንደ እየተለየ የሚሆነው ነው የኔ ጥያቄ ብልጽግና መጣ መንግስት ሆኖ አሁን እየሰራ ነው ያለው የብልጽግና የኦሮሚያ ጽፈት ቤት ብሎ አደረጀ ግን የኦሮሚያ ጨፌ የኦሮሚያ መንግስት ጽፈት ቤት ከብልጽግና የኦሮሚያ ጽፈት ቤት ጋራ እንዴት አንድ ሆኖ ተጋባ የተለያየ አይደለም ወይ ምን ያገናኝ በጣም ጥሩ ጥያቄ አሁን ለብልጽግና ጽፈት ቤት ቅርንጫፍ የመደበው ማን ነው የክልሉ ምክር ቤት ነው ወይስ ያብያ ያራችሎ ቤተ መንግስት ውሳኔ ነው ነጥቡ እዚህ ላይ ልዩነቱ እዚህ ላይ ነው ከዚህ ቀደም የጨፌ ኦሮሚያ ነው ፕሬዝዳንቱ የሚመርጠው እዛ አፈጉባይ የሚመርጠው እዛ ነው የሚመርጡት አጠቃላይ አስተዳደሩ በሙሉ እዛ ነው መዋቅሩ የሚተረገው ከየት ነው ከፓርቲው ነው ከሆድር ጽፈት ቤት ነው እዚህ ላይ ነው እሺ ምን አልባት ትንሽ ቆይ ትብለንም እንመለስበታለን አቶ ገብሩ ሲ አሁን የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኛል ቀደምሳቸው ሲያነሱ ለምሳሌ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንቶችን የመቀያየር የሚሉ ሐሳቦች ተነስተዋል ይሄ ከፌደራሊዝም ጋር አይቃረናል ብልጽግና ያደረገው ነው የሚል ሐሳብ አለ ያው ብልጽግና ኢንዳይሬክትሊ ስለገባ ይግድን ነጋገርበታለን ገዢም ስለሆነ ግን ብልጽግና እኮ ሁለት ወር አሎ ነው ማለት የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ቆይቷል ስልጣን ከያዙ ወይ ምን ምን አገናኛቸው አንደኛ መንግስት ካለበት ያዲጋ ይባለም አንተም ራስህ የማይገራይ ነገር አምጥታል አንተም ራስህ ማለት ምንድነው ለምሳሌ ብልጽግና አምስት ድስት 
ቋንቋዎች ሀገራዊ ቋንቋ እንዲሆን ወስነዋል ብላል እንግዲህ መጀመሪያ ይሄ ቋንቋ እንዲያጠኑ የተመደው ኤክስፖርቶች ስንት አመት አላቸው ኦልሞስት 6 አመት አላቸው ብልጽግና ግን ሁለት አመት ነው ሰይስ ሁሉም ለብልጽግና ምሽመት እየሰጠን ነው ለማለት ፈልጌ ነው አይ ማስተካከያ እና አድርገው እኔ የሌለ ለነገር አላመጣው ምሳቸው ብልጽግናን ሲያነሱልኝ ብልጽግና ወኪል የለውም እዚህ መካከለ ስለዚህ መጠየቅ ስላለብኝ ምንድን ያነሳውት በብልጽግና ይሄድ ያለው መንግስት ምን አድርጓል እነዚህን አራት ቋንቋዎች አምጥቶ ይሄው ብሎ ፊልፊት አስጥቷል ስለዚህ በአሃዳይነት ሊከሰስ ይችላል ወይ በዚህ ነው ሚል ያነሳው እዛጋ ነው ክርክሬ እኔ ራሴ ብልጽግና አይደለም ያደረገው ነው ይያልኩ ያለሁኝ ከ6 አመት በፊት ነዚ ቋንቋዎች ሀገራዊ ቋንቋ መሆን አለባቸው ተብሎ ኤክስፖርቶች ተመድበው እስከ ደቡብ አፍሪካ ሌሎች ሌሎች አካባቢዎች ጥናት እየወሰዱ የቆዩ ናቸው ስለዚህ ያለፈው መንግስት ነው ያደረገው ይሄ ይሄ አይደለም ነው በርግጥ ይሄ ሊያጨቃጭቀን ባይችልም ግን አንድ አንድ ሐሳብ መነሳት ይችላል አቶ ገብሩ እዚህ እዚህ ነጥብ ላይ ብልጽግና ማያምንበት ቢሆን እኮ ግን ማስቀረት ይችላል ነበር አለ ገዢ ስለሆነው አይደለም ይሄ ህዝብ ጥያቄ ነው እኔ እኔ አሁን ለተወሰደ ጊዜ ያፈን ላፈን ይችላል ዝሮ ዝሮ አንድ ትልቅ ስህተት አለ ትልቅ ስህተቱ ምንድነው ብልጽግና ስለሌለ ብልጽግና ስለ ብልጽግና አሁን ብናወራ ምን ትርጉም የለው ግን እንደ ጌጂም እንደ ፓርቲም እስከ ተነሳ ድረስ አይ ማለፍ አለብን ብለን ምችምሽሽ አንችልም ብልጽግና አህዳዊ የሚያሰኘው ምንድነው ነው በመሰረቱ አህዳዊ የሚያሰኘው ኦሬዲ ብልጽግና ብልጽግና ኮ አውጀዋል የነበረን የብሔር ጥያቄዎች በሙሉ ዳር አድርሰን አድገን አንድ ውህድ ፓርቲ ፈጥረናል ብሏል ስለዚህ በሱሩ የነበረ የመብት ጥያቄዎች በሙሉ ወዴት አምጡ ተታል ወደ አንድ መለስተኛ ፕሮግራም አምጡ ተታል ይሄ መለስተኛ ፕሮግራም ደግሞ ፕሬዝዳንት አምክትል ፕሬዝዳንት ምርጧል አሁን ያማራ ፓርቲ የለም የደቡብ ፓርቲ የለም የኦሮሚያ ፓርቲ የለም አንድ ብልጽግና ፓርቲ ነው ለምሳሌ የሱማሌ ብልጽግና ፓርቲ ብሎ ይገልጻል የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ብሎ ይገልጻል የሌላ ወዘተ ስነስርዓቱ ወይም ደግሞ ፕሮሶጀሩ ግን የትግራይ ትግራይ የወከላቸው ወይም ደግሞ ትግራይ ነው ሁሉ የተቋቋም ፓርቲዎች መሆኑን ነበርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አዳዊ ማለት የፌደራሊስት ኃይሎችም እኮ ማህበረሰቡ በማህበረሰቡ ላይ ጥሩ አውየር መሰጥቶ ህዝቡ አንዲት ኢትዮጵያ ብቻ ነው የምታስፈልገም ብሎ ድምጽ ከሰጠቆ ፌደራሊስት ኃይሎችም ይቀበላሉ። ነገር ግን ከየት ነው የሚነሳ ፌደራሊስት ኃይሎች ካን ከታች ነው ከማህበረሰቡ ነው ብልጽግና ግን ከፕሬዝዳንት ነው ይወረድ ያለ ሉክ ማህበረሰቡ ማሳተፍና ለማሳተፍ አንተ ራስህን ስልጣን በደንብ አደልድልህ ለማያዝ ይሄ አደረከው ጥረት ጉዞ ያሳያል ኮር ፕሬ ኮር ተክላይ ሚስተር ናቸው ለትግራይ እንትን እሚሾም ወይም የራሳቸው ካቢኔ ሸሟቸው ናቸው የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ የሱማሌ ብልጽግና ፓርቲ ምናምን ብለው የሚሸሟቸው ማለት ነው። በዚህ ግን ወደ ታች ከመሐበረሰው ከመጣ ግን እጩ ወደ ላይ ይመጣና ሶርስ ምን ሆኗል ማለት ነው ማስበዙ ማሐበረሰው ከዚህ አይደለም መልእክት አይደለም ምትልክለት ባለቤት ማድረግ አለበት ነው ይሄ አዳዊነቱ አንዱ ይሄ ነው አዳዊ ሆናል የምንለው ምርጫቸው ግን ይሄ ሐሳብ የበላይነት ነው የሚገዛን ለኛ ምርጫቸው ሆነ እስከሄደ ድረስ አይ ይሄ ተሳስታችኋል ነው ምንላቸው እንጂ ለምን መጣንል ምንኛ ለምን መጣ ይባል ምክንያቱም 80 ምናምን ብሄሮች አሉ 80 ምናምን አመልካቾች አሉ አይዶሎጂ አይደለም ይያልኩ ያለሁኝ የያካዋያችን ችግር ምናቆ እኛ ነን የቤት ችግር ምታቆ አንተ ነህ እኔ እንደዛ ሌላው እንደዚሁ ወጣ ስንል ግን ያካዋያችን ችግር ደሞ እናቃለን ማለት ነው በመን ባህላችን ቋንቋችን ሌላም ሌላም ስለም ያገናኘን በዛዛ ከያ ያለ ችግር እናውቀውና ጥያቄያችን እየገፋ እየገፋና እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው። ምናልባት አቶ ገብሩ አንድ ነገር ግልጽ ያድርጉልኝ። እኔ ችግር የለውም አሁን ያሉት እንሰምቻለሁ። አሃዳይነት ግን በመሰረቱ ሲነሳ የመንግስት ስርዓት ነው። አይደለም? ፌደራሊዝም የፓርቲ ስርዓት አይደለም። የመንግስት ስርዓት ነው። የመንግስት ስርዓት ሲሆን ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሀገር ናት ሲባል based on ethnicity yihun boundary yihin matter ayaragum chigir yello misu sow bewodede yihid gen yaachi hager ye federalism malet sultan kama akala ye mengist decentralized dihonebet woreda lay democracy betikkel yallebet ye woredaw hizb miwosenbet malet no 
ከጫፍ ያለ ወደ ታች የማይወርድበት ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት የሚለይ ማለት ነው ባጭሩ አይደል ሳይንሱን سنመለከት እንደዚህ ከሆነ አሁን ስልጣን ላይ ያለ መንግስት አለ ቀደምናንተ ብልጽግና እንዳላችሁት ብልጽግና ሲጀምር መሬት ላይ ያለውን ጉዳይ የራሱን የፓርቲውን እንደፈለገ ማድረግ መብቱ ሊሆን ይችላል ህዝብን የሚያስተዳድረውን ነገር ግን ከህዝብ የተመረጡ ሰዎች በወረዳቸው በተለያየ አይነት መንገድ የመጡ ሰዎች አዳይነትን ሳላመጣ በቋንቋው ሰው የተማረ በህዝቡ መሰረታዊ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ ደቡብ ላይ ያለ ችግር በደቡብ አይነት ሳቤ በደቡብ አይነት ፊሎሶፊ የሚፈታበት ኦሮሚያ ክልል ያለ ጥያቄ በኦሮሚያ ክልል ሳቤ የሚፈታበት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው እየቀጠልኳለው ብሎ የሚለው ማለት ነው አሁን ፓርቲውን ወደ ጎን ይተውልኝና መንግስት ይሄን ንዶታል ወይ እስቲ ማሳያ ለዚህ እስቱኝ በትክክል ንዶታል ነው ምለው ነው እሺ አንደኛ ፓርቲ መንግስት ሲሆን የራስ ፖሊሲ ነው እየተገበረኝ ነው። እሄ መንግስት እዚህ ጋር ተጥሎ አይደለም የሚቆይ። አንተ አዘ ፓርቲ ወይም አዘ ፖለቲሻን ያንተ ፖሊሲና ፕሮግራም ነው ወደ ማሱ ወደ ማህበረሰቡ የምታወርደው። ብልጽግና ባሁን ሰዓት ምን እንደው ያደረጋል? በሽዎች ያሰለጠነ ነው ያለ በመንግስት አዳራሽ በምን በምን የራስ ፖሊሲ ነው በማህበረሰቡ እንዲሰጥ ያደረገ ያለ። በትክክል እስካሁን ድረስ አላፈረሰው ያላፈረሰው ምን እንደው በህዝብ የተመረጠ ህዝብ አለ። ተወካዮች አሉ። እነዚህ ተወካዮች እስከ ሰኔ 30 ግዴታ ነው ሞኖር አለባቸው። እነሱ ያሉ ሌላ ነገር ማድረግ አይችልም ወይ ደሞ ማፍረስ ነው። ስልጣን ካለው በሕገ መንግስቱ የሚፈቅድለት ስልጣን ካለው ማፍረስና ሌላ ጊዜ የማቋቋም ይችላል። ስላል ቻለ ነው ወይ ደሞ ስልጣን ስለሌለው ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ድረስ የሚያውቀው የተመረጠው የሐዲግ ብቻ ነው። የሐዲግ የምክር ቤት አባላት ሲል ነው አልፈረሱ። ያ ሲስተም የግድ በዛው ይሄድ አለበት የራስ ይሆነ ሲስተማቲካሊ ዘርግቶ ለማህበረሰቡ እስኪ 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 ጫጫንበት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ መፍረስ የሚያሳይ አንተ ለምሳሌ ብልጽግና ፓርቲ ደቡብ ተወካይ ተልቀዋል በማን በዚህ በሄድ ኦፊሱ መወከል የነበረበት ግን የደቡብ ህዝቦች ፓርቲዎች ናቸው መልምለው ለማከሉ ያቀርባሉ ማከሉ ደግሞ ለየውታል በእያቀማቸው ያሳትፋል ይሄ ነው የፌደራሊዝም ሲስተም የሚባለው ካለበለ እዚህ እዚ ቁጭ ብዬኔ እዛ ጋር ያለ እኔ ወክ የምልክለት ከሆነ ይቀበሉ አሉ ያይቀበሉም ሄላ ጉዳይ ነው አሁን በ21 ኛው ክፍለ ዘመን ይሄ ስርዓት ተክባር ላይ ይውላሉ ያይውልም ሄላ ጉዳይ ነው ለኛስ እንዳማራጭ ሆኖ ጠርበዛ መምጣቱ ጥሩ ነው ወይ አይደለም ጥሩ ነው ለኔ እቀበለዋለሁ በአማራጭነቱ ለምሳሌ የፊደል ውጃ ስርዓት እንዲወድ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል ኢንቨስት ተማሪዎችን ምን ሆነ ጥለነዋል አሁን አይ የፊደል ውጃ ስርዓት መምጣት አለበት የሚል ወገን ከመጣ ተቀመጣው ወደ ነው ካስረዳኝ ወይም ለህዝብ ካስረዳና ተቀባይነት ጋጅ ካገኘ ወይ ላይ እንዱ ይሄ ሐሳብ በላይነት ጥርበዛ ላይ መሸራሸር አለበት ነው እንጂ ብልጽግና መምጣት የለበት አዳዊ ነው አዎ አዳዊ ነው አሁን እየሰራው ያለ አዳዊ ነው አይደለም ብሎ እንዲከራከር ቢመጣ ጥሩ ነበር እሺ ኦኬ ተማሪ አጭር ምሳሌ ነው ከዚህ ቀደም ይደረገ ነበርው ምንድነው ምርጫ ሲካሄድ በበህር ተዝራይቷል ፓርቲዎች ታቸው ምርጫ ለምርጫቸው የሚያቀርቡት እጩ የሚያቀርበው ከየ ወረዳው ፓርቲው ፓርቲው እጩ ያቀርባል ለማን ለክልሉ መንግስት የሚያቀርበው ለክልሉ መንግስት ያቀርባል ከሌሎች ተቋማዊ ፓርቲዎች ጋር ይወዳደራል ተቋማዊ ሲሸነፋሉ ባለው አሰራር ያ ፓርቲ ያስመረጣቸውን ሰዎች መንግስት ያረጋቸዋል በየት ነው በየክሉ አፋርም በሻንጉልም ኦሮሚያም አማራ ክልልም አሁን ግን ከሄድ ኦፊስ ነው የብርጭግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ነው ይተባል ያለው ያጠረቀረ ማለት ነው በፌደራል አደረጃጀት የነበረው የክልል ስልጣን ተደምስሶ ቀርቶ በፌደራል ያለው ስልጣን ቅርንጫፍ በላያቸው ላይ እየጫነ ነው ያለው ፓርቲ በፊትም አለ አሁንም አለ አሁን ብልጽግና ይሆነ ቀድሞ ያድግ የነበረ ነው ቀድሞ ያድግ የነበረው ብልጽግና ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ራሱን ይቻለ መንግስት ነበር ራሱን ይቻለ ፓርቲ ነበር ያ ፓርቲ ከ በአዴን የተለየ ፓርቲ ነው በአዴን በአማራ ክልል ውስጥ ተወዳድሮ ተቋሚዎችን አሸንፎ ያ አማራ ክልል መንግስትን ይመሰርታል በፊት አሁን ግን ያ አማራ ክልል መንግስት የሚባል የለም የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሚባል የለም የማን መንግስት የሚባል አሁን ያለው የብልጽግና ፓርቲ ሆኗል እነሱ አጠቃላይ ስለዚህ ፓርቲ ወደ ምን ይለወጣል ወደ መንግስት ይለወጥና አንድ ምንጩ አራት ኪሎ ይሆናል ከዛ ቅርንጫፍ ነው ወረዳ ዞን ምን እንዳለ ቅርንጫፍ ነው አሁን ያድጎች እንዳለኮ ዳይቨርት ያደረጉት 
ይሄ አድግ የተባለ ወረዳ ምክር ቤት ያለ የብልጽግና ፓርቲ የወረዳ የተባለ ዞን የሚያለው እንደዛ ነው ክልል የሚያለው እንደዛ ነው ስለዚህ የክልል ስልጣን የሚባል ነገር የለም አሁን ያ በፌደራል ስራት የነበረው አሁን ከአሃዳዊ የሚያሰኙ ይሄ ነው ይዘ ፓርቲያችን አነንም ይሄንን ያምናል ለተገባሪነቱም ይታገላል ኦኬ ዌልካም እስቲ ርሱ ጋር ለምታ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኛል ምንድነው እኔ ግልጽ ያው እንዳወይ ስከመት የተወሰነ ነገር ግልጽ እንደሆነልኝ ስለመፈልግ ነው ያው ተመልካቾቻችንም ግልጽ ሊሆንላቸው ስለሚገባና ያው አንዳንዱ ግዜ የሚፈታቸው ነገሮች ይሆናል እኔ አሁን ምን እንደምናፍቅ እናንተን ከ2010 ሁለት የመጨረሻ ምርጫ በኋላ ውይይት ምናረግ ይሆናል በርግጠኝነት ካኖርን እስከዛ ማለትና ምንድነው ይሄ ዲክ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ ያኔ ስልጣን ሲዝ አሁን እንግዲህ ቀደም አሁን እርሶ በለዩልኝ አሁን ፓርቲ ስለሆነ በህزب ስላልተመረጠ ነው የሚል አንድ हिसाब አለ ለክ ሲመጣ ግን ይሄኛውን ነው የሚያሰርጸው አዳይነቱን የሚል አለ ያው ጊዜ የሚፈታው ነው እና ያውallen ግን እንደማሳያ አንድ አንድ የተነሱ ነገሮች ምናልባት እኔ ሳይ አዳይነትና ፌደራሊዝም ከሚለው ጽንሰ हिसाब ጋር ትንሽ ስለተጋጨብኝ ነው ተነሱ ላይ हिसाब ይስጥኝስ እሺ हिसाब ያው በልጽግና መጀመሪያ አነሳሱ ሲነሳ ይሄንን ቋንቋ የነን ቋንቋ በዛ በደረጃቱ ውስጥ ነበር ታርጌት አድርጎ የነበረው የደረጃቱ ቋንቋ ነው እንጂ ያለው ያገር አቀፉን አይደለም ሲያደርግ የነበረው ግን የህزب ጥያቄ የነበረው አገሪቷ ውስጥ ያለው ጥያቄ በተለይ ባንዳንድ ቦታዎች በቋንቋዬ ልማረ ይሄንን አሳድግልኝ የፌደራል ቋንቋ አድርግልኝ ሲል ነበር አሁን የቱ ጋ ነው ኡነታው ተላለፈ የመንግስትና የህزب ፍላጎት መተላለፍ ሆነ በዚህ ማhall ነው እንግዲህ አሁን ቅርብ ጊዜ እንዳውም በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ነው እንግዲህ እየተወያዩበት ያሉትና ያው ወደ ስራ ላይ ሲሆን ደሞ እና ያውallen ብለን ነው እናስበው እና በጽግና በራሱ ቋንቋ የራሱ የድርጅቱ ቋንቋ ሊያደርግ ነበር አካሄዱ ግን ህزب አሁንም ያንን ጥያቄ ያንን ጥያቄ ወደ ወደ ፊት ማቅረቡና ግፊት ማድረጉ አላቆመ ባንዳንዴ የድርጅቱ ቋንቋ ማለት የብልጽግና ሶማሌኛ ባማርኛ ምን እንዲወያዩ እንደዛ ነበር እንጂ የኢትዮጵያን ላይሆን እንደዛ ነበር በፊት ማሳያ ለዚህ ለዚህ አካይዳቸው ፕሮግራሞቻቸው ግምት ነው ግምትም ብቻም ሳይሆን የራሳቸው አቋማቸው ይሄ ነበር ይቀርታ አቶ ተሻገር አሁን አቋም ለማለት የተጻፈ ነገር ወይ ማስረጃ ይፈልጋል አይደል ካለበለዚያ እንደ ሱማ ጥፋት እንዳይሆንብን ብለን ነው ስለዚህ ያን ሱማሌኛ አፋርኛ ኦሮሚኛ አማርኛ ብሎ ሲመጣ ፓርቲ ውስጥ ብቻ ሊያወራበት ነው ብሎ ለመደም እንደም የሆነ ወይ ስብሰባ ላይ ተናገሩት ነገር በማስረጃ መኖር መቻል አለበት ወይ የተጻፈ ነገር ይመስለኛል እንግዲህ ከዚህ ይሄንን ለማስተካከል ሁኔታውን ሲናየው መንግስት ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ አሁን ሁለት አመቱ ነው እንግዲህ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ የህزب ጥያቄ አለ መቼ ነው ይሄንን ነገር ካንደበቱ ያወጣው ብለን ስንል ተግባራዊ ማድረግ ይችላል ነበር ግን ተንከባለለና ተንከባለለና አሁን እዚ አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ደረሰ ይሄንን ስናየው በትክክል ወይ የራሱ ሊያደርገው አስቦል ብለን እንወስደዋለን እንደኛ ስንገመግመው ማለት ነው ስንገመግመው የሱ አካሄድ ህዝቡን እንደዚህ ፍልፍት ያቀረበ እንደዚህ ላረግላችሁ ነው በሚል ለማዘግየት እንደዛ የታሰበ ነው ብለን ነው እናሰበውኛ ዋናው ግን ኡነታው ህዝቡ ምንድነው የሚፈልገው መተላለፍ አለ ህዝብና መንግስት መተላለፍ አለ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ነገር ምናጣጥሙ ህዝቡ ምላውን ነገር መንግስት እንዴት አድርጎ ማዳመጥ እንዳለበት ቀድሞ ሆኖ ማስተካል እንዳለበት ነው እኛ ምን እንረዳው ምናልባት ግን እንደዚህ ሲሆን አሁን ለምሳሌ ይሄ የተባለው ቋንቋ አንስተውልኛል በዋናነትና ለዚህ ቋንቋ የፌደራል የሥራ ቋንቋ አድርጎ እነዚህን ቋንቋዎች ምላሽ ቢሰጥ ይደግፉታል ተገሩን ያቆማሉ ጥያቄው ተመለሰ ጥያቄው በርግጥ ያው እንግዲህ ከአንድ አንድ ጥያቄዎች ህዝቡ እየጠየቀ ያለው ጥያቄዎች አሉ። በተርታ ነው ሁሉ ነገር ሁሉ ባንዴ አንመለሰው መንግስትም ቢሆን አይመለስም። ግን ህዝቡን ይያዳመጠ ተራ በተራ የቀረበው ጥያቄ ህዝቡ የተዋጋለትን ቀሮቹ ፋንኖቹ ሌሎችም እንደዚህ ጥያቄውን ያቀርቡት የነበረውን የተወሰነ ያይሉ እንኳን እናስተካክለው እቺን እቺን ነገር እናስተካክለው ብሎ መስመር ሲያሲዝ ሌላ ጥያቄ ደሞ ሌላው ከሱ ጋር አብሮ ነው ማስተካከል የሚችለው መንግስት ብቻውንም አይደለም 
አጠገቡ ያሉ ተፋካሪም እንበላቸው የፖለቲካ ሊቃንም እንበላቸው እነሱም በማወያየት ሐሳብን በማመንጨት በመቀበል በመወያየት ነው ማስተካከል የሚቻለው እንጂ እኔ ወብቻ ነኝ ፈራጅ ቆራጭ ብሎ በሚሄደው ሁኔታ ማስተካከልም አይቻልም ግን መደማመጡ ዋናው መሰረት ነው ተምልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ይሄ ሰፊው መዳር ነው